ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ ஆக்சுவலாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஏகப்பட்ட வீடியோ போட்டாச்சு ஏன்னா நே நாளைக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வீடியோ போட்டோன்னு அது இருக்குது பட் இருந்தாலும் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸோ என்ன பிளான் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன் ஸோ ஏன்னா நமக்கு ஒரு நாள் கேப் இருக்குது பட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கேப் இல்லை அது நாளைக்கு பேசிக்கலாம் பட் கம்ப்யூட்டர் படிச்சுட்டு பாங்க பயாலஜி குரூப் பசங்க வந்திருப்பீங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பயாலஜி குரூப் பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா பண்ணிவிடுங்க அண்ட் கீழே அந்த லைக் பட்டன் டச் பண்ணிவிடுங்க என்னென்னா அறுபத்தஞ்சு மார்க் பக்கம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நேற்றே ஒரு பிடிஎஃப் போட்டு சொல்லியிருந்தேன் அந்த பிடிஎஃப்பும் நான் வச்சிடுறேன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா அதில் தெளிவாக ஹேண்ட் ரிட்டனோடு எழுதியிருப்பேன் இதுலேயும் ஒரு வாட்டி நான் ஒரு கிளான்ஸ் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த பிடிஎஃபும் வச்சுக்கோங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு சார் பிடிஎஃபாக போட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் வீடியோ முடிஞ்சு கடைசியில் சொல்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்காக தான் இந்த இந்த பிடிஎஃப் சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாப் 10 क्वेश्चंस தான் எல்லாத்துலயுமே எடுத்து இருக்கேன் புக் இன் புக் பேக் எல்லாமே சேர்த்து சோ இத நீங்க விட்டீங்கனா இத நீங்க கரெக்ட்டா படிச்சீங்கனாலே நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் இப்போதிக்கு இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில யூனிட் 1 யூனிட் 2 3 4 அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு யூனிட்டாவது இன்னைக்கு முடிங்க இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு லெவன் டுவெல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியாவது படிங்க ஏதோ ஒன்று ரெண்டு யூனிட் முடிங்க நாளைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ள ஃபிசிக்கல் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நீங்கள் நாலு லெசன் வரைக்கும் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் குள்ளேயாவது சாயங்காலம் அண்ட் சாயங்காலத்துக்கு மேலே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படித்தா போதும் ஆனால் கெமிஸ்ட்ரியில் மட்டும் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க ஒவ்வொரு லெசன் படிக்கும் போதும் ஒன் மார்க் படிச்சுருங்க இல்லைனா படிக்க டைம் இருக்காது ஸோ யூனிட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டினை விட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் புக் பேக்கில் அந்த ஆறு கொஸ்டின் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வரும் எட்டு பத்து பதினொன்று பன்னெண்டில் ஃபஸ்ட்டு பதிமூணு பதினஞ்சு ஸோ ரெஃபர் ரொம்ப அசிங்கம் எழுதியிருப்பேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃபில் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் புவி ஈர்ப்பு முறை புக்கின் த்ரீ மார்க் கேட்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சைன் அண்ட் சிமெண்டேஷன் ஸோ ஆல்கலி அமோனியல் லீச்சிங் வந்து கேட்பாங்களான்னு கேட்கணும் ஒரு சில டிஸ்ட்ரிக்ட் கேட்குறாங்க பட் முடிஞ்சவங்க பார்த்துக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ரோஸ்டிங் அண்ட் கேன்சலேஷன் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோ ரிடக்ஷன் சுய ஒடுக்கம் வேனார்கள் ஃப்ளோத் ரொட்டேஷன் நுரை பதிப்பு முறை கண்டிப்பாக இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் கூட்டம் பாருங்க மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது அது எவ்வளோ ஆகுது நான் இங்கே நோட் பண்ணவே இல்லை பட் அந்த பிடிஎஃபில் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணாவது கொஸ்டின் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் பதிமூணாவது கொஸ்டின் இதுவும் ஃபைவ் மார்க் தான் ஓகேவா இது ஃபஸ்ட் லெசன் மட்டும் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் படித்து தான் ஆகணும் யூனிட் டூ யூசஸ் நல்லா இம்பார்ட்டன் யூஸ் ஆஃப் போரான் போரிக் ஆசிட் போரக்ஸ் யூஸ் ஆஃப் சிலிகான் புக் புக் பேக்கு ஸோ ஒன் டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் டு ஃபைவ் ஒன் கம் ஆஃப் ஃபைவ் கிடையாது ஒன் டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் செவன் எயிட் நைன் எயிட் மட்டும் ஃபைவ் மார்க்கு நைன் லெவன் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் அவ்வளோதான் யூனிட் டூ போகுது யூனிட் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி டூ இவ்வளோதான் இதில் யூசஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் யூஸ் ஆஃப் நியர் வந்து புக் பேக்கில் இம்பார்ட்டன்ட் ரெட் அண்ட் ஒயிட் ஃபாஸ்பர் வெண் மற்றும் சிவப்பு ஃபாஸ்பரஸின் வித்தியாசம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் செலவை தூயின் செலவை தூளின் எப்படி வந்து தயாரிக்கிறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரே ஒரு இக்குவேஷனுக்கும் படிச்சுக்கோங்க இன்டர்லஜன் காம்பவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இடைநிலை சேர்மங்கள் இடைநிலை சேர்மன் இடைநிலை ஹாலஜன்களின் பண்புகள் கண்டிப்பாக ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் ஹோம் சிக்னல் கண்டிப்பாக இந்த சிக்னல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க்கு யூசஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்ஃபின்ல இருக்கும் ஃபாஸ்ஃபின் பயன்களில் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமோனியம் அமோனியோட அமைப்பு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் புக்கின் நீங்கள் படிச்சிடணும் இந்த பிடிஎஃப்லையும் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் செவன்த்து ஃபைவ் மார்க்கு நைன் டென் லெவன் தேர்ட்டின் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபைவ் மார்க் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது லேந்த் நைன் ஆக்ட் நைட்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் அண்டு அதே மாதிரி ஒரு செவ் செவன்த் ஃபைவ் மார்க்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் லேந்த் ரைட் கன்ட்ராக்ஷன் குரோமைன்
கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் தெளிவாகவே அந்த பிடிஎஃப்பில் கொடுத்துருப்பேன் இதுலேயும் ஃபைவ் மார்க் வந்து அந்த டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் எயிட்டில் ஆஸ்வர்ட் டைலியூஷன் விதி கண்டிப்பாக அந்த ஃபைவ் மார்க் இம்பார்ட்டன் ஹேண்ட்ரசன் சமன்பாடு கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் லிமிடேஷன் ஆஃப் அர்னீஸ் கான்செப்ட் படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் புக்கின் பஃபர் சொல்யூஷன் சரிங்களா அப்புறம் பஃபர் இண்டெக்ஸ் பஃபர் கெப்பாசிட்டி இது நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஒன் த்ரீ நைன் டென் லெவன் தேர்ட்டின் புக் புக் பேக்கில் அடுத்தது யூனிட் லெவன் டுவெலில் நேமிங் ரியாக்ஷன் அனைத்துமே புக் பேக் பேஜ் சார் புக்கின் பேஜ் நம்பரோட எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பிடிஎஃபில் தெளிவாக கொடுத்துருக்க அந்த பிடிஎஃப் வச்சு படிச்சுக்கோங்க அதனால் ஃபீனால்ஸ் இருக்க நேமிங் ரியாக்ஷனும் சரி லைக்கால்டில் இருக்க ரியாக்ஷன்ஸும் சரி கிளிசராலில் டிஎன்ஜி ஆக்ரோலும் சரி ஈத்தஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு ரியாக்ஷன்ஸும் சரி இதெல்லாம் அந்த பிடிஎஃபில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க கீழே அந்த பிடிஎஃப் வச்சுருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் விக்ட்ரு மேயர் லூகாஸ் மட்டும் ஃபைவ் மார்க்கில் எழுதி பார்த்துருங்க யூனிட் டுவெல் ஆல்டான் அண்ட் கண்டிசாரம் மெக்கானிசம் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு போட்டு பார்த்துருங்க டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட் அண்ட் கார்பாசிலிக் ஆசிட் அதாவது ஆல்டிஹைட் மற்றும் கார்பாலிக் கார்பாசிலிக் அமிலத்தின் சோதனைகள் இது ஒரு மூணு மூணு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இப்படம் ஆல்டிஹைட் வந்து நாலு சோதனை இருக்குது படிச்சுக்கோங்க நேமிங் ரியாக்ஷன் ரெஃபர் பிடிஎஃப் நான் சொன்ன அந்த பிடிஎஃபில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அதாவது யூரோட்ரோஃபின் ரோஸ்மந்த் ரிடக்ஷன் பெர்கின்ஸ் ரியாக்ஷன் நினவங்கள் ரியாக்ஷன் அப்புறம் பென்சாயின் கண்டன்சேஷன் மேலச்சேட் கிரீன் டை ஒரு ஒரு பத்து நேமிங் ரியாக்ஷன் இருக்கும் அது நல்லபடியாக படிச்சுங்க ஹெச்விசெட் ரியாக்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே நான் தெல்லு தெளிவாக உங்களுக்கு பேஜ் நம்பரோடு போட்டிருக்கேன் அதனால் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ அதனால் இந்த இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் படிக்கணுமாங்க சார் அப்படின்னா நான் கம்மியாக கொடுத்துருக்கேன் இதையாவது ஒழுக்கமாக படிச்சிங்கன்னா அறுபத்தஞ்சுக்கு மேலே எடுக்கல எழுதுறதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து யூனிட் சிக்ஸு செவனு எயிட்டில் இருந்தால் கேட்பாங்க அதை நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் படிங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இந்த பி இந்த பிடிஎஃபும் கீழே தரேன் அதுக்கு கீழே ஒரு பிடிஎஃப் இருக்கும் அது நேற்றே கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்டால் அந்த பிடிஎஃப் வச்சு ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதில் தெளிவு எழுதியிருப்பேன் தேங்க் யூ கண்ட நல்லபடியாக படிங்க அண்ட் கீழே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் மறந்துடாதீங்க லைக் பட்டனையும் மறந்துடுங்க தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்